ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് ഹാർദമായ സ്വാഗതം ഞാൻ ഗൂഗിൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് ഡ്രോപ്പ് ഷിപ്പിംഗിനെ പറ്റിയാണ് ഡ്രോപ്പ് ഷിപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് അറിയാമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഡ്രോപ്പ് ഷിപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇ കൊമേഴ്സ് ബിസിനസ് രീതിയാണ് ഇ കൊമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റ് ബിസിനസ് രീതിയാണ് വളരെ കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ ബിസിനസ് ആരംഭിച്ച് വളരെ ലക്ഷങ്ങൾ ലാഭം കൊയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ബിസിനസ് സംരംഭമാണിത് ഇതിനെ പറ്റിയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ എല്ലാവരും വീഡിയോ മുഴുവനായി കാണുക നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് എന്റെ ഈ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക ഇത്രയും ഉപകാരപ്രദമാകുന്ന വീഡിയോസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഞങ്ങൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ഉടൻ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷനായി ലഭിക്കാനായി ആ ബെല്ലൈക്കൺ എനേബിൾ ചെയ്ത് വെക്കുക ഏതൊരു ബിസിനസ് രീതി എടുത്താലും അതിലും ഗുണങ്ങളും ഉണ്ടാവും ദോഷങ്ങളും ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡ്രോപ്പിംഗ് ഡ്രോപ്പ് ഷിപ്പിംഗ് ബിസിനസ്സിലും അത്തരത്തിലുള്ള ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും ഉണ്ട് അത് എന്താണെന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിശദമായി പറഞ്ഞു തരാം ആദ്യമായി ഡ്രോപ്പ് ഷിപ്പിംഗ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഡ്രോപ്പ് ഷിപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഒരു ബിസിനസ് ആരംഭിക്കുന്നു അതായത് നമ്മൾ ഇ കൊമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റ് വഴി നമ്മൾ ധാരാളം പ്രോഡക്ട്സുകൾ നമ്മളെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ആദ്യമായി തുടങ്ങുക അതിൽ അലിബാബ അലി എക്സ്പ്രസ് ആമസോൺ എന്നീ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ ലഭിക്കുന്ന അതേ സാധനങ്ങൾ അതേ ആൾക്കാരുടെ സാധനങ്ങൾ തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് നമ്മളെ ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ പ്ലേസ് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ നമ്മൾ പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഗോഡൌണിലോ വെയർ ഹൗസിലോ ഒന്നും സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഒരു കസ്റ്റമർ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ആ സാധനം വാങ്ങുമ്പോൾ അവർക്ക് നമ്മൾ അയച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് പോലും ഇല്ല ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് ആമസോണിലെ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അലി എക്സ്പ്രസിലെ തന്നെ ആ സെല്ലർ അവർക്ക് ആ പ്രോഡക്റ്റ് അയച്ചു കൊടുക്കും അവരുടെ അഡ്രസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ ഒന്നും തന്നെ അറിയേണ്ടതില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ആ ഓർഡർ കളക്ട് ചെയ്യുക ഇവർക്ക് കൊടുക്കുക ജസ്റ്റ് മീഡിയേറ്റർ മാത്രമായിരിക്കും നമ്മൾ ഇതിൽ നമുക്ക് ഇതിൽ വേറെ ഒരു ചുമതലകളോ ഒന്നുമില്ല നമുക്ക് വെയർ ഹൗസ് വേണ്ട ഒന്നും വേണ്ട നമുക്ക് ആകെ വേണ്ടത് നല്ലൊരു ഇന്റർനെറ്റ് സ്പീഡുള്ള ഇന്റർനെറ്റ് വേണം ഒരു ലാപ്ടോപ്പ് വേണം വേറെ എംപ്ലോയിസോ ഓഫീസോ ഒന്നും തന്നെ വേണ്ട നമുക്ക് നമ്മളെ വീടിനകത്തുള്ള റൂമിൽ ഇരുന്ന് തന്നെ ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ബിസിനസ് രീതിയാണ് ഡ്രോപ്പ് ഷിപ്പിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് ആകെപ്പാടെ വേണ്ടത് ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ വെബ്സൈറ്റും ലാപ്ടോപ്പും ഇന്റർനെറ്റും മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അത് നല്ല രീതിയിലുള്ള ഒരു ട്രാഫിക് സോഴ്സ് നമ്മൾ അതിൽ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക അതിനെ ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴി ഇപ്പൊ ഫേസ്ബുക്ക് തന്നെയാണ് ഫേസ്ബുക്കിൽ നമ്മൾ ആയിരമോ പതിനായിരമോ പ്രൊമോഷൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള കാശ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഫേസ്ബുക്ക് തന്നെ നമ്മുടെ ആ ഒരു വെബ്സൈറ്റ് പ്രൊമോട്ട് ചെയ്തു തരും നമുക്ക് എവിടെയാണോ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിൽ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ യു എസിൽ മാത്രം വിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അവിടെ മാത്രം പ്രൊമോട്ട് ചെയ്താൽ മതിയോ നമുക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ആ ഒരു സെല്ലർ അവിടുത്തെ സെല്ലറിനെ കണക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് വഴി ആവശ്യക്കാർക്ക് അത് എത്തിച്ചു കൊടുക്കാം ഇനി നമ്മൾ ഡ്രോപ്പ് ഷിപ്പിംഗ് എങ്ങനെയാണ് എന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ അതാത് കമ്പനികൾ അതായത് ആമസോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് അലി എക്സ്പ്രസ് ഇങ്ങനത്തെ കമ്പനികളിൽ നമ്മൾ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാം നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റ് എന്നിട്ട് അതിലുള്ള പ്രോഡക്റ്റുകൾ നമ്മളുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ആ ഇമേജസും ആ പൈസയും ഇപ്പോ അലി എക്സ്പ്രസിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അഞ്ച് ഡോളറിന് വിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അതേ ഇമേജസും പ്രോഡക്റ്റും കൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ വെക്കാം നമുക്ക് ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റിന് അഞ്ച് ഡോളർ ആണ് അവിടെ കൊടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് പത്ത് ഡോളർ ആക്കാം അപ്പോ ഒരു കസ്റ്റമർ വന്നിട്ട് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ ആണ് ഇതിലൂടെ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നത് ആ മൊബൈൽ ഫോണിന് അഞ്ച് ഡോളർ ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഞാൻ എന്റെ വെബ്സൈറ്റിൽ അത് പത്ത് ഡോളർ പ്ലേസ് ചെയ്ത് വെച്ചു ആ കസ്റ്റമർ എന്റെ വെബ്സൈറ്റിലൂടെ ആ ഒരു ഫോൺ ഓർഡർ ചെയ്തു ഞാൻ ആ ഓർഡർ
പക്ഷെ ഏതൊരു ബിസിനസ് നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ അതിൽ അതിൻ്റെതായ ദോഷവശങ്ങളും ഉണ്ടാവും ഇനി എന്താണ് ഈ ദൂഷ്യവശങ്ങളെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദൂഷ്യവശങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള വേറെയും സെല്ലേഴ്സ് ഉണ്ടാവും അതായത് നമ്മളെ പോലെ ഇ കൊമേഴ്സ് വെബ്സൈറ്റ് വേറെയും ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ പത്ത് ഡോളറിന്റെ ഞാനിവിടെ പത്ത് ഡോളർ ഇടാൻ പോകുന്ന ആ സാധനം അവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ചിലപ്പോൾ അവർ എട്ട് ഡോളർ ആയിരിക്കും വെക്കുന്നത് കോമ്പറ്റീറ്റേഴ്സ് ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കി വേണം നമ്മൾ വില നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിപ്പോ അലിബാബ ആമസോൺ അലി എക്സ്പ്രസ് മൂന്ന് വെബ്സൈറ്റ് നമ്മുടെ ഇ കൊമേഴ്സുമായിട്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടാണെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ ഒരു കസ്റ്റമർ വന്നിട്ട് മൂന്ന് പ്രോഡക്റ്റ് വാങ്ങിക്കുകയാണ് അതായത് അലിബാബയിലുള്ള ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് അലി എക്സ്പ്രസിലെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആമസോണിലെ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ഇത് ഓരോ പ്രോഡക്റ്റും പത്ത് 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 ഡോളർ ആണ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ഷിപ്പിംഗ് ചാർജ് നമ്മൾ ഇട്ടേക്കുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പോ ഞാൻ പത്ത് പത്ത് വെച്ച് മുപ്പത് ഡോളർ അവരുടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചു ഞാൻ ഈ സാധനം പോയി അതാത് വെബ്സൈറ്റ് പോയിട്ട് ഇനി വീണ്ടും ഓർഡർ കൊടുക്കണം അപ്പോ എനിക്ക് ഷിപ്പിംഗ് ചാർജ് ഉൾപ്പെടെ ആ വെബ്സൈറ്റിൽ എട്ട് ഡോളർ വെച്ച് മൂന്ന് വെബ്സൈറ്റിലും ആവുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ലാഭമൊന്നുമില്ല ചിലപ്പോ കയ്യിൽ നിന്നും നമ്മൾ ഷിപ്പിംഗ് ചാർജ് കൊടുക്കേണ്ടി വരും കാരണം നമുക്ക് മൂന്നിനും കൂടെ ഒരു ഷിപ്പിംഗ് ചാർജ് മാത്രമേ ചാർജ് ചെയ്യാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ പക്ഷെ നമ്മൾ മൂന്ന് വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നാണ് അവർക്ക് ഓർഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ നമ്മൾ മൂന്ന് വെബ്സൈറ്റിനും ഷിപ്പിംഗ് ചാർജ് നൽകേണ്ടതായിട്ട് വരും അപ്പൊ അതൊരു വലിയ ദൂഷ്യ വശമാണ് നമുക്ക് ഈ ഷിപ്പിംഗ് ചാർജ് കൂടുതലായി ഇടാനും സാധിക്കുകയില്ല നമ്മൾ ഓവറായി ചാർജ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് കസ്റ്റമറിനെ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാം അവർ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പിന്നെ സന്ദർശിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യാം നമുക്ക് അവിടെ ഒരു കസ്റ്റമറെ നഷ്ടപ്പെടും അപ്പൊ അതൊരു ദൂഷ്യവശമാണ് പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്ന വേറെ ദൂഷ്യവശം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇത്തരത്തിൽ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ ഓർഡർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോ അവിടെ ചെല്ലുന്ന സാധനങ്ങൾ എത്രത്തിൽ പോകുന്നു എന്ന് നമുക്കറിയാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് കാണുന്നില്ല അത് എന്ത് പ്രോഡക്റ്റ് ആണെന്ന് അറിയുന്ന മാത്രമേ അത് എങ്ങനത്തെ പ്രോഡക്റ്റ് ആണ് അതിന്റെ ക്വാളിറ്റി എന്താണെന്ന് ഒന്നും നമുക്കറിയില്ല അപ്പൊ ഈ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആ കസ്റ്റമറിന്റെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ അത് ബ്രോക്കർ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോ ക്വാളിറ്റി ആണെങ്കിൽ അത് കസ്റ്റമർ കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ അടുത്തായിരിക്കും അപ്പൊ അതിന് ഉത്തരം കൊടുക്കേണ്ട റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മളുടേതാണ് അപ്പോ കസ്റ്റമർ ചൂടാവാനും കംപ്ലൈന്റ് ചെയ്യാനും പരാതി കൊടുക്കാനും ഒക്കെ സാധ്യത ഉണ്ട് അതിനെല്ലാം റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മളായിരിക്കും അതൊരു മേജർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂ ആണ് അടുത്ത് വേറൊരു ഇഷ്യൂ വരുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഇപ്പോ കസ്റ്റമർ ബൾക്ക് ആയിട്ട് ഒരു ഓർഡർ നൽകുകയാണ് അപ്പൊ അലി എക്സ്പ്രസിലുള്ള ഒരു പത്ത് മൊബൈൽ ഫോൺ ഞാൻ എന്റെ സൈറ്റിൽ വെച്ച് വിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ എന്റെ സൈറ്റിൽ ഞാൻ വിൽക്കുമ്പോൾ ആ പത്ത് മൊബൈൽ ഫോൺ എനിക്കുണ്ട് കസ്റ്റമർ വന്നിട്ട് പത്ത് മൊബൈൽ ഫോണും എന്റെ സൈറ്റിൽ ഓർഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അലി എക്സ്പ്രസിൽ അത് സ്റ്റോക്ക് ഔട്ടായി പോയിട്ടുണ്ടാവുക അത് സ്റ്റോക്ക് ഔട്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ അത് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് അറിയാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പക്ഷെ എല്ലാ കമ്പനീസും അത് കൃത്യമായി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നില്ല അവർ ഇൻ കേസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല ഞാൻ അറിയുന്നില്ല അപ്പോൾ കസ്റ്റമർ എന്ന് വന്ന് എന്റെ സൈറ്റിൽ പത്ത് ഓർഡർ ചെയ്തു പോയി ഞാൻ അത് ഓർഡർ തിരിച്ച് ആ സൈറ്റിൽ പോയി ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് ഔട്ട് ഓഫ് സ്റ്റോക്ക് കാണിക്കും അപ്പൊ അത് ഡിലേ വരും അപ്പൊ കസ്റ്റമറിന് കസ്റ്റമർ ചൂടാവാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അവർ നമ്മുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്നും ഓർഡർ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങളെ അത് ബാധിക്കും ആ ഒരു കച്ചവടത്തിനെയാണ് ബാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു കസ്റ്റമറിനെ വിഷമിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അവർക്കത് ഡിലേ വരുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് പ്രോപ്പർലി ഒരു ഓർഡർ കൊടുത്തു നമ്മൾ അതിന്റെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഡേറ്റും കൊടുത്തു പക്ഷെ അതിൽ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായും നമ്മളെ പോലെ ഓർഡർ ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും അത്തരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങളും കാര്യങ്ങളും വരാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ ബുദ്ധിപൂർവമായി ആലോചിച്ച് ബുദ്ധിപൂർവം ഒരുപാട് കമ്പനീസിനെ കൊണ്ട് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാതെ ഒന്നോ രണ്ടോ കമ്പനികളുമായി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്ത് ബുദ്ധിപൂർവം ചി
ബുദ്ധിപൂർവ്വം കളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല രീതിയിലുള്ള ലാഭം കൊയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ബിസിനസ് മാത്രമാണ് അധികം പൈസ ഒന്നും വേണ്ട ഒരു വെബ്സൈറ്റിന്റെയും ഇന്റർനെറ്റിന്റെയും കറണ്ട് ചാർജ് മാത്രം മതിയാകും ചിലപ്പോൾ ഫേസ്ബുക്കിലുള്ള പ്രൊമോഷൻസിന്റെ പൈസ നമ്മൾ അത് വേണമെന്ന് തന്നെയില്ല നമുക്ക് ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ശൃംഖലകളും കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല അവരിലേക്ക് തന്നെ എത്തിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പോ ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഡ്രോപ്പ് ഷിപ്പിംഗിനെ പറ്റി നമ്മൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അപ്പോ ട്രൈ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ളവർ തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്യുക ആലോചിച്ച് ബുദ്ധിപൂർവ്വം ശ്രമിക്കുക കൈ നഷ്ടം വരാതെ നോക്കുക അപ്പോ വീണ്ടും മറ്റൊരു ടോപ്പിക്കുമായി വീണ്ടും കാണുന്നതായിരിക്കും ബൈ